Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Novi. Ich habe die Ehre, diesmal diese Veranstaltung einzuleiten. Ich bin Obmann der Grünen Bildungswerkstatt und wir haben vor einem halben Jahr begonnen, eine gemeinsame Veranstaltung. Gemeinsam heißt zusammen mit der Arbeiterkammer, mit der Initiative Wege aus der Krise, mit der TAG, der katholischen Arbeiterinnenbewegung, dem Beigewohn und dem Mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik an den österreichischen Universitäten hier einen Diskussionsprozess über die Zukunft Europas einzuleiten. Es gab schon zwei Veranstaltungen zu dem Thema. Wir haben es unter dem äh, das, äh, Motto Kurswechsel für ein gutes Leben gestellt äh, und hier eine, äh, eine vierteilige Reihe äh, organisiert, die versucht, äh, auch aus der Vergangenheit und aus anderen äh, Erfahrungen anderer Kontinente, in dem Fall Lateinamerika, zu lernen. Wir hatten die letzte Veranstaltung in Wien. Äh, diesmal ist das Thema... Äh, von der Lateinamerika lernen, Binnen- statt Exportorientierung. Eine der Überlegungen, die bei dieser gemeinsamen Konzeption auch Party gestanden hat, war, wenn die gegenwärtige europäische Entwicklung in eine Sackgasse geht, wenn da jetzt auch nach dieser großen Krise keine Abkehr von einer neoliberalen Politik stattfindet, welche Beispiele Ansätze gibt es, wo wir vielleicht auch für Europa lernen können. Ja. Lateinamerika ist so ein Beispiel bei allen Widersprüchen und Schwierigkeiten. Deswegen haben wir auch äh, hier einen Gast aus Lateinamerika. Ich äh, freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich, äh, dass Monika Kalcic, äh, Ö1-Journalistin, diese Veranstaltung moderieren wird. Und äh, ich gebe auch gleich das Wort an Sie und freue mich auf eine spannende Diskussion. Vielen herzlichen Dank, Andreas Novi, für diese Einleitung. Einen schönen guten Abend auch von mir. Herzlich willkommen hier im Bildungszentrum der Arbeiterkammer. Ich finde es sehr schön, dass wir hier im Bildungszentrum sind, weil ich habe schon den Eindruck, dass es uns immer wieder nach wie vor sehr schwer fällt, aus europäischer Sicht in andere Weltregionen äh, zu blicken, die wir vermeintlich als Peripherie bezeichnen und wir uns hier als Zentrum bezeichnen. Deswegen finde ich es besonders schön, den Titel heute der heutigen Veranstaltung anzuschauen und auf Lateinamerika zu blicken und zu sagen, wir wollen von Lateinamerika lernen, bei, wie schon von Andreas Novi angesprochen, bei allen wieder Widersprüchen und auch Schwierigkeiten. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein sehr internationales Podium sind mit Özlem Onaran von der University of Greenwich. Sie ist dort Professorin ähm, inter, ähm, für internationales Business und internationale Wirtschaft und ihr Schwerpunkt ist dort Globalisierung, Krise, Verteilung und Beschäftigung. Herzlich willkommen. Und aus ähm, Lateinamerika haben wir heute da aus Brasilien Marcio Bochmann. Er ist Ökonom und äh, Politiker und von der Fundação Perseu Abramo. Das ist die politische Bildungseinrichtung der brasilianischen Arbeiterpartei. Und von der Arbeiterkammer Wien haben wir Oliver Brausmüller hier. Er ist Mitarbeiter der Abteilung EU und Internationales und auch Lehrbeauftragter unter anderem an der Politikwissenschaft hier in Wien. Herzlich willkommen. Ähm, als, bevor wir beginnen, möchte ich für heute noch gerne versuchen, das Ziel festzusetzen. Ähm, wir sind ja hier, weil wir etwas lernen wollen und deswegen wäre es sehr schön, wenn es uns gelingt, heute ähm, sowie auch die ganze Reihe, das als Ziel gesetzt hat, wirklich kurzfristige Reformstrategien anzudenken und auch über langfristige Transformationen nachzudenken. Bevor wir beginnen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass wenn Sie Brasilianisch nicht verstehen, dann bitte ich Sie noch ein Headset zu holen die es äh, beim Eingang hinten gibt und dort äh, können Sie dann auf Kanal 1 Deutsch hören, auf Kanal 2 Englisch und auf Kanal 3 Brasilianisch. 
Und während das jetzt noch einige tun, noch ein Hinweis, es wird auch eine Teilnehmerliste noch durchgehen. Bitte hacken Sie Ihren Namen ab, wenn Sie draufstehen. Wenn Sie noch nicht draufstehen, dann bitte schreiben Sie sich noch ein, wenn Sie weiterhin auch Informationen erhalten wollen. Gut, ich würde gerne mit Marsu jetzt beginnen ähm, und zwar in ich würde das gerne in zwei Teile teilen, denn im ersten Teil würde ich gerne ähm, ein bisschen darüber hören, wie aus deiner ähm, Blickweise, aus deiner Perspektive ähm, du ähm, die derzeitige wirtschaftspolitische Lage in Brasilien ähm, einschätzt und kommentieren würdest. Ich möchte das, ähm, ich glaube die meisten von Ihnen, die hier sind, haben wahrscheinlich gestern in den Medien ähm, die letzten Informationen aus Brasilien gelesen. Da gibt es dann ähm, Headlines, ähm, auch ähm, im ORF zum Beispiel, wie Wirtschaftsmotor stottert, Kreditwürdigkeit gesenkt, Binnenmarkt schwächelt. Das sind die Nachrichten, die wir bekommen und ähm, deswegen finde ich es jetzt besonders wichtig, dass wir von dir hören, wie du solche Informationen kommentierst und einschätzt. Hola a todos, nosso abraço fraterno e solidário a todos que aceitaram o convite para participar desta mesa de debates, parabenizar a Fundação e os demais é, instituições de apoio à realização desta série de discussões e agradecer muito o convite é, de parte do Partido dos Trabalhadores, da Fundação Perseu Abramo, a qual represento, para, em breves palavras, é, apresentar um situação é, brasileira, tentando responder aqui a, a, a questão inicial. Cumprimentar também os, os expositores aqui que, que vão fazer parte dessa discussão. É, começo lembrando que no dia de hoje, 31 de março, é, há 50 anos atrás, é, o Brasil viveu é, um momento de interrupção em um projeto é, de esquerda de reformas é, que estava em curso no início da década de 60. Portanto, hoje nós estamos lembrando no Brasil, de forma muito triste, 50 anos de uma ditadura militar que interrompeu a democracia e é, impossibilitou que reformas é, sociais, econômicas, viessem a ser estabelecidas. Isso fez, inclusive, que o Brasil, em 1980, se estabelecesse entre os oito países mais ricos do mundo e, ao mesmo tempo, possuía 50% de sua população vivendo na condição de pobreza e éramos o terceiro país com maior desigualdade no mundo. Imputo esta realidade à ausência de democracia que o país viveu por 21 anos. Isso já me permite dizer que a, a tradição brasileira não é uma tradição de democracia e muitas limitações ao projeto de esquerda. Tivemos, no início dos anos 80, uma outra tentativa de mudança é, econômica, política e social, mas que, infelizmente, também foi interrompida é, por é, dificuldades justamente de fazermos mudanças mais profundas. E temos agora é, um período de 12 anos, praticamente, de é, experiências de mudanças no Brasil. O Brasil, no ano 2000, era considerado a 13ª economia do mundo. Hoje encontra-se entre as sete economias mais ricas do mundo, vivendo um quadro de desemprego muito reduzido para padrões brasileiros. É, tendo incorporado cerca de 50 milhões é, de brasileiros numa situação social é, superior à condição de pobreza e reduzido é, drasticamente a desigualdade. Evidentemente que nós temos muito o que fazer é, em relação ao enfrentamento da desigualdade e também é, da situação de pobreza, mas temos uma situação muito melhor econômica, social e política que tínhamos 
há 12 anos atrás, desde que o Partido dos Trabalhadores é, assumiu é, o governo federal. Né? O Brasil é uma república federalista, o que significa dizer que a autonomia nos municípios, nos governos estaduais, portanto, é mais complexa a política do que aquela existente em países é, em que não há o regime é, federalista na complexidade do Brasil. Quais seriam as razões a explicar esse sucesso, vamos dizer assim, sucesso relativo no, do Brasil, especialmente num período não é, em que o mundo é um quadro bem diverso? A, o Oxfam, esse organismo não governamental, recentemente é, divulgou um estudo em que apresenta um aumento da desigualdade de renda, de desigualdade social na Europa, nos Estados Unidos, é, e o Brasil apresenta um resultado diferente, de redução da desigualdade. É, a Organização Internacional do Trabalho também divulgou, agora no início deste ano, um outro estudo que demonstra que se, o, o, os países desenvolvidos teriam destruído 62 milhões de empregos desde 2008 até 2013. Nesse mesmo período, o Brasil é, elevou o seu nível de emprego em 11,5 milhões de novos postos de trabalho. Como explicar, portanto, essa, esse sucesso de forma muito simplificada? É, a nosso modo de ver, há duas razões principais. A primeira é que o quadro global que nós estamos vivendo de reconfiguração do capitalismo é, abre é, possibilidades para transformar a crise numa oportunidade de constituição de um projeto de desenvolvimento diferente do existente. É, aliás, tem sido essas as possibilidades que a América Latina, por ser uma região periférica, não pertence ao centro dinâmico do capitalismo, pois não tem moeda de curso internacional, é, não possui forças armadas é, de grande envergadura, e tampouco possui é, capacidade de produção e difusão tecnológica que o coloca numa situação é, secundária, de subdesenvolvimento. Mas, em determinados momentos de reconfiguração do capitalismo, de crise, há oportunidades de uma inserção diferente, de reposicionamento diferente de países no mundo. Então, é dentro dessa circunstância singular de reconfiguração do capitalismo que a América Latina, em, espa em especial o Brasil, é, estão constituindo um projeto de desenvolvimento diferente daquele ao qual estavam subordinados. Esta reconfiguração é, está relacionada a uma segunda razão, que diz respeito, em primeiro lugar, à aprendizagem é, que nós tivemos no Brasil em relação às experiências anteriores de tentativa de reformas, seja aquela dos anos 60, que foi interrompida pelo golpe militar, seja aquelas dos anos 80, durante a transição democrática, em que, infelizmente, uma série de reformas não foram implementadas pela incapacidade de constituir uma nova maioria política. E é isso que, nos últimos 12 anos, foi, de certa maneira, empreendido, a construção de uma maioria política para permitir, na democracia, fazer mudanças consideráveis em favor dos mais pobres, em favor do povo. Essa aprendizagem, inclusive, diz respeito ao próprio Partido dos Trabalhadores, que foi o grande partido de oposição ao regime militar, um partido fundamental na transição democrática, um partido de oposição, e que, de repente, se transforma no partido de governo, um partido que lidera uma frente de vários partidos com posições diferentes. No Brasil, por exemplo, nós temos 33 partidos. Então, uma fragmentação partidária muito grande, e essa aprendizagem permitiu, a nosso modo de ver, a partir da construção de uma maioria, implementar um programa econômico e social que partiu do pressuposto que era absolutamente fundamental resgatar o papel do mercado interno. Depois de duas décadas de políticas neoliberais que levaram a uma desregulamentação da economia, a uma abertura comercial, uma desregulamentação e uma aposta muito grande de que o comércio externo seria a saída para o, o caso brasileiro. É? É, essa estratégia foi um fracasso, o Brasil era a oitava economia do mundo em 1980, passou a ser a décima terceira economia no ano 2000, 
nós tínhamos 1 milhão e 800 mil desempregados em 1980 e passamos a ter cerca de 11 milhões e meio de desempregados no ano 2000. A perspectiva de recuperação do, do mercado interno através de políticas de estímulo à distribuição da renda. No Brasil havia um conceito de que, anterior que dizia que primeiro era necessário crescer para depois distribuir. Há uma inversão desse conceito, a partir de 2003, 2004, há um outro movimento, que é o movimento de distribuir renda para crescer. Certo? E esta distribuição da renda começou em que o Brasil aproveitou o comércio internacional, especialmente puxado pela China, de matérias-primas, de commodities, para é, ampliar as suas reservas internacionais, criar autonomia em relação ao mundo, do ponto de vista econômico, e, ao mesmo tempo, aproveitar é, essa, esse crescimento pelo mercado externo para gerar um ciclo de consumo através da distribuição da renda. É, e, para isso, foi fundamental a política de elevação do salário mínimo. Houve um aumento de mais de 70% em termos reais no valor do salário mínimo. Ao mesmo tempo, se ampliaram as políticas de crédito para a população de baixa renda e foram introduzidos programas de transferência de renda para os 10% da população mais pobre. Isso fez com que a economia voltasse a ter uma dinâmica especialmente nas regiões mais pobres. É, ou seja, a, a pobreza no Brasil se tornou um grande ativo é, do ponto de vista de expansão é, do mercado interno. Essa estratégia teve sucesso até o ano de 2008, quando a crise internacional impôs aos países ricos né, um outro encaminhamento, um, um acirramento da competição internacional e praticamente... É, é, superou as possibilidades de crescer com algum eh, estímulo externo. A partir de 2008, no Brasil, mudou a configuração da política econômica social, buscando fortalecer cada vez mais o seu mercado interno. Não mais apenas no consumo, mas agora cada vez mais nos investimentos. E essa tem sido uma dificuldade para o nosso país, porque distribuir renda a partir do Estado, a partir do, 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 da, dos impostos, é relativamente mais fácil do que deslocar renda que anteriormente e atualmente se encontram é, nas aplicações financeiras. É, de, do ano de 2003 a 2013, nós tivemos um deslocamento de oito pontos percentuais da renda que eram dos banqueiros, dos proprietários, para os trabalhadores. A participação dos salários na renda nacional equivalia a 39% do, do PIB, do Produto Interno Bruto, em 2003, e hoje a participação dos salários equivale a 48% do Produto Interno Bruto. Temos muito o que avançar, evidentemente, mas é um passo considerável num período tão reduzido de tempo. É, esse apoio às, às políticas de investimento é, exigem, na verdade, uma recomposição do papel do Estado. É, o Estado brasileiro vem é, transferindo para determinados setores que anteriormente eram ocupados pelo Estado, como na, na parte de infraestrutura, portos, infraestrutura é, de logística, é, de estradas, rodovias, e, ao mesmo tempo, o Estado ah, se orienta para outras fun funda funções fundamentais que têm sido justamente a, no campo da tecnologia de informação, eh, na pesquisa eh, de forma generalizada. Essa, esse, esse encaminhamento nos permitiu, portanto, criar duas coisas importantes a nosso modo de ver. O primeiro foi a reinvenção do mercado interno no Brasil, seja por políticas de transferência de renda à população mais pobre, geração de empregos. Né? Foram gerados 22 milhões de empregos no Brasil nos últimos 12 anos. É, e esta reinvenção do mercado interno se deu também pelo forte apoio às micro e pequenas empresas. 
nós tivemos, desses 22 milhões de empregos gerados nos últimos é, 12 anos, é, 80% foram empregos criados nas, nos pequenos empreendimentos. Né? Isso é, favoreceu é, muito a, a alteração é, da estrutura produtiva, e especialmente nas regiões mais pobres é, do país, onde muitas vezes o agronegócio, a, a, a produção das commodities é que se encontra estabilizado. Então, nós estamos, na verdade, mudando a, a geografia da economia nacional é, através dessa, dessa política de reinvenção do mercado. E o outro é, característica importante, a nosso modo de ver, está relacionado a uma mudança na estrutura social. Nós é, éramos um país com cerca de 40% da população vivendo em condições de extrema pobreza. É, hoje nós temos alguma coisa em torno de 4% a 5% da população ainda na condição de extrema pobreza, pelas estimativas que temos, ao final dessa década, a se manter a atual política econômica e social, possivelmente o Brasil terá superado a situação de pobreza extrema numa reconfiguração da população de uma forma muito significativa, associado a mudanças no sistema educacional, o Brasil criou um conjunto de possibilidades de elevação do nível de escolaridade através da criação de mais de 100 escolas técnicas em várias regiões do país, uma ampliação do ensino superior, ainda que tenhamos um percentual relativamente pequeno da população no ensino superior, alguma coisa em torno de 14% dos jovens de 18 a 24 anos de idade encontram-se matriculados no ensino superior, mas há 10, 15 anos atrás tínhamos apenas 5%, então houve uma elevação, ao redor de 4 milhões de jovens ingressaram no ensino superior, seja por políticas de cotas, que nós dissemos, que é políticas de é, oportunidades para negros, é, para é, segmentos mais é, empobrecidos da população, é, assim como também políticas de financiamento do acesso ao ensino superior. É, e temos também é, tido um a, avanço em, em políticas de mobilidade social, é, políticas de saúde. É, apesar de tudo isso, nós convivemos no ano passado... É, quase um, um ano atrás, com um, fortes mobilizações no Brasil, cerca de 2 milhões de, de pessoas saíram espontaneamente às ruas é, com, é, forte, com que, reivindicações importantes em relação às, às cidades brasileiras. Quero encerrar aqui dizendo que, infelizmente, o projeto de Brasil que nós tínhamos até praticamente esses últimos 12 anos era um projeto de país em que em que o Brasil cabia para parte da sociedade brasileira. Nós tínhamos uma estrutura viária, aeroportuária, que era para poucos brasileiros. E isso vem se modificando, embora as tensões, os conflitos internos sejam de grande é, significado. Há um, um preconceito, uma intolerância dos ricos no Brasil ter que compartilhar os mesmos espaços com a população que anteriormente era pobre. Então, nós temos tensões. Não é? Somos um país em que há ainda forte monopólio nos meios de comunicação. É? Seis famílias concentram os meios de comunicação no Brasil e que fazem oposição aberta ao governo, né? isso tudo no ambiente democrático. Se nós pudéssemos classificar, olhando a América Latina, nós temos governos mais é, radicais em relação aos meios de comunicação, como podemos observar nas experiências da Venezuela, é, da Argentina, por exemplo. Né? O Brasil tem uma postura mais intermediária nesse sentido. Foi aprovado, na semana passada, uma nova lei do marco civil da internet, buscando democratizar a forma de comunicação. E há ainda muitas questões a serem levadas à frente em relação aos próximos anos, 
mas não temos dúvida que, depois de muito tempo, se nós olharmos os últimos 50 anos, o Brasil conseguiu combinar, nesses últimos 12 anos, democracia, plena liberdade, eleições regulares, né, um sistema eleitoral comprovado, talvez, eu, sem medo aqui, sem falsa humildade, diria que temos o um sistema eleitoral mais avançado, um dos mais avançados do mundo, ele é eletrônico, tá certo? a votação é eletrônica, é, três horas após o encerramento da eleição já se tem o resultado, né, é, sistema eleitoral consolidado nesse sentido, então temos uma democracia, combinamos democracia com crescimento econômico, o Brasil voltou a crescer, não apesar desses últimos três anos, de 2011 a 2013, temos crescido bem menos, não é? mas a meu modo de ver está relacionado à situação é, que resulta é, da posição dos países ricos de enfrentar a sua a crise internacional pelo comércio externo e que inviabiliza as possibilidades dos países mais pobres, tanto a China como a Índia, a África do Sul e o Brasil vem crescendo bem menos do que crescia no passado, recente, e, ao mesmo tempo, a inclusão social. Então, nesses, nesses últimos 12 anos se conseguiu combinar democracia, crescimento econômico com justiça social, com inclusão social, que é para o caso brasileiro, infelizmente, uma exceção olhando a história. Há riscos de continuidade deste projeto. Temos, nesse, nesse ano, 2014, uma, eleições gerais, né, e que há, evidentemente, é, a possibilidade de ser interrompido ou não, o que nós vamos saber mais à frente, agora, em outubro, quando teremos eleições. Muito obrigado. Marcia, da, dazu konkret ähm, habe ich eine Frage an dich. Ähm, du hast von der Wiedererfindung des ähm, Binnenmarkts gesprochen. Könntest du da ähm, kurz in, ähm, Beispiele geben, drei Beispiele geben, ähm, wie du findest, dass, wo du findest, dass da Europa daraus auch lernen könnte, aus deiner Perspektive? Nós é, somos um país com é, presença de grandes empresas que, de, que se originam no projeto de industrialização é, a partir da década de 50, em que a industrialização foi feita com presença de empresas multinacionais, é, empresas que oligopolizaram, que concentraram é, o mercado. E as oportunidades das pequenas empresas, microempresas, sempre foram restritas em função desse predomínio é, das grandes empresas. Ah, nesses últimos 12 anos, nós tivemos uma série de políticas que buscaram fortalecer a, as oportunidades no âmbito das micro e pequenas empresas. Exemplo disso foi, por, foi o caso da política de compras públicas. O governo, os governos, especialmente o governo federal, abre a licitação, o processo de compra de fornecedores, privilegiando os pequenos empreendimentos. Por exemplo, nós temos um programa de merenda escolar. A cada dia, 50 milhões de crianças almoçam, se alimentam na escola. O programa de compras públicas fez com que cada escola passasse a comprar a produção alimentar no entorno da escola, geralmente vinculado à agricultura familiar, aos movimentos de assentamento rural. Então, isso alterou as regras de compras públicas, que anteriormente eram uma compra pública nacional, geralmente comprava da grande empresa, e agora passa a se comprar localmente, através do, da, da, da compra governamental. É, a, nós teremos, neste ano, a, a, a Copa é, Mundial de Futebol. É? Há um programa do governo federal que grande parte das obras de infraestrutura sejam, é, grande parte das obras seja aberta para a presença de micro e pequenas empresas. Então, no processo de compras governamentais para as grandes obras, há uma parte dos recursos que é, orient... 
que termina sendo orientado para as micro e pequenas empresas. Né? Nós tivemos um processo também de formalização das empresas, porque nós tínhamos um subemprego, informalidade muito grande. Né? Eram empresas que não tinham acesso a, a bancos, porque não eram regulamentadas, não tinham certificados. Houve uma, uma política de redução dos tributos para micro e pequenas empresas e formalização de, dos empresários, pequenos negócios, cooperativas, para que pudessem, ao serem formalizados, passarem a ter acesso a crédito, eh, passarem a ter acesso ao eh, comércio de sua produção local. Então, isso foi muito importante para permitir a expansão desses pequenos negócios. E a segunda parte desse, dessa, desse movimento de reinvenção do, do mercado foi a abertura eh, para a inclusão de novos consumidores. Né? Nós tivemos temos, temos talvez um dos maiores programas de habitação popular que se tem notícia. Né? São 3 milhões de novas moradias que, que, que estão sendo construídas, um milhão e meio de novas moradias já foi entregue, são habitações populares que são subsidiadas pelo, pelo Estado é, para grande parte da população que vivia em condições é, precárias de vida em favelas. Há um movimento de urbanização das favelas. Então, isso permitiu que os mais pobres passassem a gastar menos com a habitação. Nós tivemos elevação da renda das, das famílias, é, que abriu a possibilidade de passarem a serem consumidores, um capitalismo de consumo de massa, vamos dizer assim, que praticamente universalizou o acesso a bens de consumo durável. Nós dissemos que, dentro da casa dos mais pobres, a situação melhorou muito, porque as pessoas passaram a comprar geladeira, televisão, computador, melhorou as condições de vida interna de casa. Mas agora nós temos um desafio que é melhorar a situação da porta de casa para fora, melhorar, então, a mobilidade, o transporte, é, melhorar é, a escola, a saúde, né, que são desafios que dependem não da decisão individual de trabalhar ou não do indivíduo, mas a decisão de coordenação dos investimentos é, públicos e privados. Vielen Dank für diese Antwort. Ich hätte gerne jetzt, dass ähm, Özlem und Oliver, dass ihr in in einem ersten Versuch einmal ähm, darauf antwortet, auf die Vorschläge, auch die von Marcio kommen und so mit diesem, ja, mit diesem Gedanken und der Frage im Hinterkopf, ähm, was können ähm, wir auch in Europa daraus lernen, wo sind da Chancen und wo sind da auch Risken. Ähm, vielleicht wenn du mal, ähm, Özlem, damit beginnst. Thank you very much uh, for this very inspiring input and uh, thank you very much uh, for inviting me here uh, to this uh, really stimulating discussion. I've lived in uh, Vienna uh, for a while and I really miss the progressive uh, environment uh, here and then this unity of different movements. Um, thank you. So my most important lesson from Brazil uh, is if you want to go for an alternative development path, start by combating inequality. And when we discuss this in the European circles, uh, in the progressive uh, policy circles, everybody would agree, yes, we have to reverse the rise in inequality, but with big eyes, they would ask, But how can we do that? How can we intervene in the uh, market economy to reverse inequality? And I always say, well, it's not rocket science, and we know how to do that. Uh, we just uh, have to get the power uh, and the courage to do that. And here is Brazil, uh, which has courageously started with some very important elements of reversing inequality. You don't have to first grow and then redistribute. You do redistribute to grow. I think this is my first very important lesson. And how do you redistribute? One very simple old uh, policy, you start by increasing the minimum wages. Uh, the second, you start by bringing back the welfare state. And 
both of these things are not just policies of increasing uh, wages and demand. They do that. But for me, they are the most crucial paths to increasing the bargaining power of labor vis-a-vis -vis capital. And in that sense, I think uh, learning from Brazil is great. And we have to also learn from things that Brazil has not completed yet uh, and go further down in, 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 in these uh, directions if we really want to redistribute and uh, opt for a egalitarian uh, development policy. So that means, of course, a much more radical uh, state, uh, welfare state presence uh, in terms of uh, state spending in social infrastructure, uh, ranging from health and education to housing, uh, but uh, also thinking of our multiple targets, uh, which are not just about inequality, but also about the multiple crises, including uh, climate change. So bring state back in terms of investing in what I call green as well as purple jobs. And I'll talk more about that in the second half when we talk about short and long-term uh, strategies. The other thing that is very important that we have to go uh, further uh, is about increasing the power of trade unions. Um, bringing back collective bargaining and increasing the coverage of collective bargaining. I'm um, recently looking at the uh, uh, history of collective bargaining in Britain, where there was precious little back in the 1920s in terms of collective bargaining. And within the course of a couple of years, by a very systematic uh, state intervention, by passing the correct laws, by building a Ministry of Labour, uh, collective bargaining, the coverage of collective bargaining increases to something as high as 80%. And of course that then gives power to the unions, it also leads to higher union density. And this all happened uh, back in the 20s amidst the global depression. So again, it's not rocket science. And our history in Europe is full of these things. And that, that is one policy, of course, uh, to then uh, pave the way for uh, increasing uh, equality as a way to also uh, growing with equality. And the third thing, I think, uh, about which Brazil did the least, where we should all uh, be doing a lot more, is to tame the power of finance and reverse financialization. Uh, that starts by, of course, uh, capital controls, where Brazil did start uh, with some interesting policies, but we need a lot more, uh, more of that. Uh, and it, uh, it starts with uh, small but important things like taxing financial transactions, but of course it's a lot more than that, and hopefully we will uh, talk uh, more about that also later. So, I'll just want to say why this is important for us. Uh, this is important uh, because it paves the way for an equality-led growth strategy. And in Europe, yes, an equality-led, wage-led growth strategy is uh, possible. If we look at what we have experienced uh, as a negative example, as a reverse example to what I will uh, talk about, the share of labor, the share of wages in GDP has fallen by more than 10 percentage points uh, in the European Union uh, as a whole, uh, a little bit more in Austria, uh, but these are the orders of magnitude. So in the last three decades, a massive redistribution from wages towards profits. What has happened to growth and job creation along with that, uh, growth has been significantly lower in the post 80s, post 90s, compared to what it was in the 60s and 70s, along with a rise in profitability, along with a rise, a, a fall in labor's share. This is what uh, economists like uh, myself, the post Keynesians, call a wage led demand regime. When the share of labor, the share of wages decrease, uh, that dampens domestic consumption of the households. It doesn't lead to a sufficient boost to private investment, despite profitability, because private investment responds more to demand than to profitability. And it stimulates net exports only a tiny little bit. So overall, neither the rise in net exports nor investment is sufficient to offset the fall in domestic consumption. 
uh, we've been trying to estimate the effects of this fall in the wage share on uh, aggregate demand and growth in several European countries. Uh, in a recent study that we did for the International Labour Office of the United uh, Nations, we are finding evidence for that. In an earlier paper uh, with uh, another Austrian colleague, um, uh, Engelbert Stockhammer and, and Stefan Ederer, uh, whom I don't see here in the room, who is at VIFO uh, at the moment, uh, we have found evidence, very robust evidence for that. So uh, the evidence shows that EU as a whole is a wage-led uh, economy. Read that like this in plain English, a pro-capital redistribution of income does not generate more growth and more jobs. European Union is not driven by a profit uh, motive. It's not a profit-led economy. Quite on the contrary, what the European Commission is trying to uh, tell us. If we want higher growth and higher uh, amount of jobs, we need a more equitable distribution of income. Indeed, there is a fallacy of composition behind the thinking of the European Commission or the mainstream policymaking in Europe. What is good for a single firm in Europe is not good for our uh, country as a whole. It's not good for the European Union as a whole. A firm would benefit from uh, having as low wages as possible at the firm level to increase its profits, but it would want all the other firms to pay higher wages. I often think of my employers in Britain, uh, where education is of course very commercialized, they would like to keep our wages as, as, as low as possible to have a high surplus for the university, but they would want my students' parents to earn high income, high enough income such that they can pay the tuition fees. All that might sound very alien to you because here you still have public universities. We don't. My students have to pay £9,000 a year to go to the university. Obviously, either they go into debt or they rely on their family incomes. So the same employer who, who is uh, pushing me uh, to accept a real income loss of 15% over the course of the last five years would be very happy if our, our students' parents get a 15% real wage rise, obviously. So there's a fallacy of composition uh, between the firm level versus the aggregate level rationale in a capitalist economy. Similarly, there is a fallacy of composition between the national logic versus the European or the global logic. Think that there is a small economy like Austria or like Netherlands in Europe. If it were the only country that could push wages down, it could maybe gain a competitive advantage over its trade partners. It could do that bigger die neighbor policies. But sadly, Austria wouldn't be the only game in town. It wouldn't, Austrian capitalists wouldn't be the only genius capitalists in Europe. When Austria does it, the uh, firms in Netherlands, the firms in Germany, Italy, France, in Britain, they're all doing the same sort of wage moderation policy. So all the relative competitiveness advantage that our firms are hoping to get from dumping our wages is actually being wiped out when we all play the same game at the European level. So often we are told that in globalization, in a globalized economy, globalized world uh, environment, it's very hard to have wages that would uh, policies that would increase wages. But actually globalization is not just about increased exports and imports, it's not just an economic phenomenon, it's also a political phenomenon. When we dump our wages here, the same policy is also being globalized. It's being globally adopted. Hence, uh, overall, a fall in the wage share here is leading to a fall in the wage share there in our trade partners. And overall, given that we are trading with each other, there is no uh, demand, there is no advantage to be gained over from a simultaneous uh, decrease in wages. It's actually what we have uh, calculated. I just want to give you the numbers just to give you some ammunition in the debate, uh, and I'll stop there. Our latest estimations for the report we did for the International Labour Office with my colleague Yorgos Galanis shows that when we decrease the white share by one percentage point only in the European Union, and mind you, white share has fallen by 11 percentage point uh, in the European Union, not just one, but just have a look at what happens when it decreases by one percentage point. 
Domestic consumption decreases as a ratio to GDP by some half percentage point. Investments do increase, private investments, but by a mere 0.2 percentage point. Net exports increase by a negligible amount of 0.06 percentage point. Overall aggregate private demand, if you sum up the three numbers, again, you don't have to be a rocket scientist, would go down, it does go down. On top of it comes some additional negative effects through the multiplier mechanism, because when demand goes down, consumption will fall further. Private investment will get a negative uh, kick from that. So aggregate demand goes down by some 0.13 percentage point. Look what happens when Eurozone is not the only region in the world that does it, but it does it along with the US, along with Britain, along with Canada, along with the rest of the developing world as we are experiencing. Overall, the decline in the GDP in Europe is a quarter percentage point, 0.25 percentage point. It's actually economically a very significant effect. To reverse that, on a positive note, if we were to lead a global wage-led recovery by reversing the fall in the wage share, we could overall generate, at the global level, 3% more growth. And European Union would be one of the leading winners out of that wage-led recovery by an extra 2.4% uh, growth if we were to reverse, obviously, the last three decades pro capital redistribution. So my take on from that, EU is actually the main winner of a potential wage-led recovery. So we don't need to wait for Brazil to lead that. Brazil is uh, apparently leading uh, a wage-led recovery, but we don't have to lead for Brazil or China or India to open, uh, to pave the way for that. Actually, if we start here at home by reversing that uh, pro capital redistribution, not only we would be able to grow, but we would also leave a lot more area for maneuver for the developing world to opt for a more egalitarian development strategy. Uh, indeed, if we want to stop the race to the bottom, and a destructive uh, competition uh, in terms of deteriorating labor standards across the world, we first have to start at home because we would be the uh, region that would win most from that because despite what they tell us, we are not a profit-led region, we are actually a large wage-led economy here in the European Union. Um, and the rest of the discussion, I want to talk, of course, about Euro-liberalism, current actually existing European policies as a major obstacle to such a wage-led recovery. And I will suggest three ruptures with that Euro-liberalism, uh, but I'll first reflect on what other colleagues have to say. Thank you. Vielen Dank, Özlem. Um, ich würde gern Genau, bevor du auf deine konkreten ähm, Vorschläge eingehst, möchte ich auch ähm, dich nochmal fragen, ähm, wo du Chancen und auch Risiken siehst ähm, für Europa aus dem, was jetzt auch schon von ähm, Marcio gekommen ist, ähm, ähm, ja, wo du das äh, für uns, für, für Europa ähm, Möglichkeiten siehst. Ja, am Anfang, am, am Anfang war ja äh, auch ausgegeben das Ziel des Lernens. Ähm, Masters Input gibt uns viel aktuelle Anlässe und durchaus auch Hoffnungsschimmer, was dennoch möglich ist und vor allem im Hintergrund der aktuellen Krisenbearbeitung. Özlem hat nochmal aufgezeigt, dass eigentlich die Fakten auf dem Tisch liegen und ja, der Weg aus der Krise, vor allem auch über eine Stärkung der Nachfrage, der Löhne und vor allem auch, Sie verzeihen das aus Blickwinkel der AK, aber nochmal extra betont, in einer Stärkung der Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, liegt und damit auch der Lohnabhängigen. Und jetzt stellt sich natürlich auch gleichzeitig die Frage, wenn wir nochmal an das Ziel von vorhin denken, ja, was hindert das Lernen? Das ist ja auch vielfach thematisiert. Was sind die institutionellen Voraussetzungen? Brasilien hat sich ja beispielsweise auch aus einer Umklammerung der internationalen Finanzinstitutionen vielfach lösen können, nicht ganz. Oder das war ja auch der Verweis auf die veränderten globalen Rahmenbedingungen. Aber wenn man hier nochmal den Schritt zurückgeht, dann gibt es eigentlich... Zwei Reflexionen. Das eine ist, was unmittelbar jetzt in Brasilien passiert und hier war jetzt vielfach der verbindende Faden, dass eine Politik, die soziale Ungleichheit bekämpft, 
Senk dann möglich ist und konkreter vorangebracht wird. Die Frage ist natürlich, was die Zukunft bringt, aber das ist momentan ja auch ähm, hinreichend empirisch belegt. Gleichzeitig, wenn wir jetzt uns nochmal an die, an, auf die Ausgangslage ähm, konzentrieren, dann gibt es ja auch einen zweiten Lerneffekt, den man auf, mit Blick auf Lateinamerika, wenn man ihn so breit richtet und unter anderem auch auf Brasilien richtet, einen Lerneffekt, was neoliberale Strukturanpassungspolitik anrichtet. Also wenn wir in die 80er zurückgehen und unsere momentane Ausgangslage hier ist, dass wir eigentlich aus, dieser, aus den Erfahrungen dieser Strukturanpassungspolitik ähm, wenig gelernt haben. Wir haben uns vo vollends verabschiedet von einem ähm, lohngeleiteten Wachstumsmodell. Wir haben uns verabschiedet vor allem in, auf institutioneller äh, europäischer Ebene von ähm, einem Modell, das auf einen Ausbau des Sozialstaats, Demokratisierung und auch einen Ausbau ähm, ja, vielfach der ja, Verhandlungsmacht der, der vielen, der Lohnabhängigen ausgerichtet ist. Und damit stehen wir jetzt konkret vor der Situation, dass wir das auf dem Tisch liegen haben, was vielfach in den 80er Jahren, ähm, ja, die Kurzbeschreibung war als Folge dieser Politik eine verlorene Dekade. Das war in den 80er Jahren im Gefolge der Schuldenkrise in Lateinamerika, der Bearbeitung und der konkreten ähm, Strukturanpassungspolitik mit all diesen Vor Vorschreibungen, Finanzmarktliberalisierung, Deregulierung, Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen etc. All das erleben wir gerade in Europa. Wir haben unmittelbar die Frage, ist die Zukunft Troika für alle? Also die Troika-Politik, damit spreche ich konkret an, was zum Beispiel aktuell in Griechenland passiert. Wir sind damit ähm, konfrontiert, dort, dass dort zum Beispiel Auflagen bestehen, wie die Gesundheitsausgaben zurückzufahren. Von den Militärausgaben wird beispielsweise gleichzeitig nicht gesprochen. Und ein Modell, nochmal auch über die Peripherie, die sogenannte in Europa forciert wird, das genau in die gegenteilige Richtung steuert. Nämlich eine Strategie der inneren Abwertung, Senkung der Löhne, Aushebeln der Kollektivvertragssysteme und damit auch der Verhandlungsmacht der Lohnabhängigen und gleichzeitig ein Sparkurs, der nicht nur jegliches Wachstum abwirkt, sondern auch die, die, die Zukunft einer ganzen Generation. Also ja, verlorene Dekade heißt doch ganz konkret über 5,5 Millionen Jugendarbeitslosigkeit in Europa und Jugendliche, die darum ringen, ähm, allenfalls noch in ein prekarisiertes Beschäftigungsverhältnis zu kommen. Das ist so die, eine, eine erste Annäherung, die nochmal den, den Horizont weitermacht. Konkret ist natürlich auch die Frage, ähm, ja, wird ähm, aus den brasilianischen Erfahrungen jetzt gelernt. Ich meine, eigentlich sind die Botschaften immer wieder ähnlich, weil es liegt, wie, wie vorher eingeleitet, steht sehr vielfach ähm, mittlerweile fest, dass diese Politik gescheitert ist, aber die Frage ist eben nach den leeren Hindernissen. Das will ich aber jetzt ein bisschen noch zur Seite schieben, ist wahrscheinlich gut für den Ausblick. Ja, und konkret, ähm, ich meine, die Einigkeit ist da durchaus zu stark, um jetzt zu viel Widersprüche aufzuspüren. Darum versuche ich, äh, Vielleicht dennoch auch ähm, mit Blick auch nochmal auf den Veranstaltungstitel. Am brasilianischen Beispiel ist die Orientierung auf Binnenmarkt mit einer klaren Botschaft verbunden. Wie, wie gesagt, die Stärkung der Lohnnachfrage, Ausbau durchaus öffentlicher Dienstleistungen, aber durchaus auch das Beispiel aus dem öffentlichen Beschaffungswesen, was wird erwähnt, ganz konkret auch die, die Versorgung fort in den Schulen. All diese Diskussionen, ja, laufen wir bei uns in eine, in eine andere Richtung. Und jetzt wäre natürlich die Frage, ja, wo ist das Ansetzen in Europa? Und da habe ich halt, ja, bei, ja, bei dem Suchen nach Widersprüchen auch dieser, diese Verwendung oder diese Betonung des Binnenmarkts hat, ist in der, vor dem Hintergrund der, der Mainstream-EU-Politik derzeit eher verhängnisvoll. Weswegen? Wenn wir, wir meinen damit konkret, wir wollen die Lohnabhängigen stärken, wir wollen auch weg von einer Exportorientierung, die auf einer Strategie der inneren Abwertung aufbaut. Also wo der Preis der vermeintlichen Wettbewerbsfähigkeit eben eine Schwächung der Verhandlungsmacht der Lohnabhängigen ist, das Drücken ihrer Löhne, ein Abbau des, Sozial des Sozialstaats und ein Rückfahren öffentlicher Dienstleistungen beispielsweise. Ähm, gleichzeitig ähm, heißt ja Binnenmarktorientierung in der momentanen EU-Politik auch gleichzeitig was anderes. Da diskutieren wir dann plötzlich darüber, ob die Wasserversorgung privatisiert wird, weil beispielsweise hier das Bild ist, wir, also von offizieller Seite, wir müssen diese Märkte öffnen, das ist Teil des europäischen Binnenmarktes und damit kommen wir nämlich zur Frage, was für einen Binnenmarkt stellen wir uns auch vor? Das ist vielleicht auch die spannende Frage für die Zukunft der brasilianischen Entwicklung, weil die Märkte gibt es ja nicht einfach, die werden mit konkreten regulatorischen Rahmenwerken geschaffen. 
Und diese marktschaffenden, das sind ja auch gleichzeitig marktschaffende Maßnahmen. Und damit muss man auch weit darüber hinausgehen, was momentan passiert. Und wenn ich noch kurz, habe ich das noch zeitlich, auf, auf, auch im, aus dem Bereich der Handelspolitik, wenn man da aktuell hinsieht, also die Konzessionsrichtlinie, das war die Debatte im Binnenmarkt beispielsweise über die Wasserprivatisierung, wenn man sich die EU-USA-Verhandlungen, also die über das Freihandelsabkommen TTIP gerade ansieht, also seitens der EU-Kommission wurde hier relativ wenig gelernt. Also man hat hier noch stärker eine Orientierung auf einen Rollback. Also jetzt kommen plötzlich die Konzessionen über die Hintertür dieses Abkommens auf den Tisch, Ausgang offen. Wir haben gleichzeitig eine europäische Bürgerinitiative, die das Recht auf Menschenrecht auf Wasser, Abwasserversorgung fordert. Die, das wurde auch durchaus in den, also vor ein, zwei Wochen auch seitens der Kommission beantwortet. Es ist halt dennoch eine Kühnheit, dort zu beantworten, ja wir nehmen eure Anliegen etc. auf und gleichzeitig ja, in Verhandlungen wie mit den USA etwas anderes zu tun. Und damit sind wir auch bei dem, was die... Özlem schon so ein bisschen vorausgeschickt hat, überhaupt, was ist die Basis dieser Politik und die Idee ist, eine goldene Zwangsjacke ist eine Wortformulierung anzulegen oder ein neoliberales Korsett und dafür internationale Verträge zu nutzen. Das ist das EU-USA-Freihandelsabkommen, das sind auch durchaus die Ausgestaltung der EU-Verträge in Teilen, aber ganz konkret auch der Fiskalpakt, also die Festschreibung europaweiter Schuldenbremsen oder der bis dato noch nicht gezeitigte Wettbewerbsfähigkeitspakt, wo wir wieder bei der Frage der des Eingriffs in Kollektivvertragssysteme, sozialstaatliche Systeme von europäischer Ebene werden. Und ähm, damit ähm, stellt sich dann natürlich auch konkret die Frage, wie man aus diesen einzementieren neoliberaler, Pol neoliberaler Politiken kommt. Spannend am brasilianischen Beispiel, um den Bogen nochmal zu schlagen, ist natürlich auch, dass Brasilien vielfach stottern in das Getriebe der Welthandelsorganisation in, ihrer, in das neoliberale Regelwerk der Welthandelsorganisation gebracht hat. Wir haben natürlich gleichzeitig auch einen Preis, dass es vielfach Einzelabkommen nun gibt, wo das auf anderem Weg vorangebracht wird, aber auch, ja, auch hier durchaus Widersprüche, wie Brasilien künftig hier weiter äh, agiert. Also der aktuelle Generaldirektor der WTO kommt ja auch aus und versucht einen Spagat, der vielleicht in der Form nicht schaffbar ist, aber das wäre ja auch ein konkreter Ausblick, wie schafft man es in dem Rahmen, diesen Login-Effekt, dieses Einzementieren, neoliberale Krisenstrategien zu verhindern, wie schaffen wir es im europäischen Kontext und ja, vor allem, dazu komme ich später auch nochmal zur Frage, wie wir politische Handlungsspielräume wieder gewinnen und vor allem, dass wir auf dieser Basis wieder mehr lernen können und dass das auch überhaupt institutionell was verändern kann. Ja, danke. Vielen Dank, Oliver. Und ähm, ich möchte jetzt noch eben kurz, dass wir hier die Möglichkeit haben, am Podium einzuhacken, im Hinblick jetzt auf das Ziel dieser ganzen äh, Reihe, äh, kurzfristige Reformstrategien anzudenken und auch über langfristige Transformation nachzudenken, weil es bringt nichts, wenn lamentiert wird, lamentiert wird und kritisiert wird, kritisiert wird aus dem Blick von außen und aber ähm, was oft einfacher ist, als wenn man mit, mittendrin ist und deswegen an, an, an Özlem noch mal kurz, wenn du Vorschläge bringen kannst, ähm, wo du sagst, das können Entwürfe und Vorschläge sein. Ja. To implement any of the uh, things we have been talking about, we clearly need a strategy of rupture uh, with Euroliberalism uh, to create any alternative policy. For the short term, I'll talk about three ruptures, uh, though short term doesn't mean that easy ruptures, uh, but they're short term ruptures, short term strategies. The first is to find alternative means of financing our public spending, such that we can have the amount and the direction of public spending that we aspire for. That includes, of course, public, financing public spending as well as past and future issues of sovereign debt. Um, again, it's not rocket science. We know how to do that. We first have to start with a very radical, uh, progressive uh, tax reform Uh, regarding taxes on income as well as wealth and inheritance. And it's also a policy framework to reverse inequality, obviously, going back to my uh, uh, previous uh, talk. We need 
in addition to income and wealth taxes, also very bold taxes on international transfers of dividends and capital uh, movements. And in terms of finding means of uh, issuing sovereign debt, government bonds, to finance our spending, uh, we need to have an obligation for banks to hold a quota of public bonds. Again, this is an old-fashioned uh, policy. It's not something new uh, I'm suggesting to invent. And we can imagine, uh, we can go a bit beyond that and think of a forced loan on the richer households, an obligatory holding of our government bonds by the richer households. You can think of that as a friendly tax on wealth. It's a sort of uh, wealth tax, but on they're not really paying tax, but holding an amount of government bonds which have a low interest bearing. That's, I think, a very uh, decent compromise. Um, uh, if, if you think that, uh, if, if you compare it with uh, a much more radical uh, tax on, uh, on on their wealth, although there has to be a tax on wealth as well, but on top of that, an obligatory uh, forced loan on those households. That's the first rupture. The second rupture is again about freeing public finances. Uh, but this time it's about freeing it from the burden of debt. What we need is really to look at the accumulation of debt across the European countries. And this is not just a question of can we pay this debt back, which we certainly cannot pay in uh, Greece, but it's also a question of should we pay it back? What sort of debt was created through uh, mechanisms uh, that are not really legitimate and accountable in a democratic society as we claim to have in Europe. Basically, this is a call for a debt audit to look at the sources of the public debt that has been generated in the past decades, particularly since the crisis, but not just since the crisis. This is uh, about looking at the past taxation policies, which can be perceived as fiscal gifts for the rich uh, and for the financial sector. It's a policy of looking at past exercises, practices of tax evasion. And certainly all this untaxed past income has been financed through a public borrowing, which has uh, been the source of uh, the current public debt we are holding. But public debt really became an issue in most of the European countries since the crisis. In countries where we didn't have a serious public debt problem before the crisis, like in Britain, public debt has doubled after the crisis through the very generous uh, bank bailout policies. So it's, uh, or in a country like Greece, it has been then exacerbated by uh, policies that were imposed on Greece uh, through austerity that generated a very deep recession and uh, with interest rates that are much higher than the uh, growth in GDP in a recessionary environment. Their debt to GDP uh, exploded more than what it would have been in an environment of growth. So debt audit is a way of looking at uh, the recent as well as uh, the past reasons of debt accumulation and thinking of illegitimate uh, parts of this debt and um, calling for a radical restructuring of the debt that includes, of course, cancellation of some significant parts of the public debt uh, for at least some countries. The third rupture is about the banking uh, industry. If you follow the first and the second uh, ruptures, uh, private banking industry in Europe will be uh, in serious problem, but it is actually in serious problem, as you're experiencing here with the Hypobank, uh, Hypobank uh, in Austria. Obviously, uh, our banks, private banks, are far away from being uh, capitalized at decent rates. We have bailed them out. We have to, it looks like we as the public have to bail them out uh, with even stronger capital injections uh, in the uh, very near future. Uh, instead of doing that, what I call for is a socialization of the banks uh, and a serious uh, public control over the uh, credit mechanism, including, of course, cross border capital uh, movements. Now, how are we going to do that? What is the biggest challenge? The conf 
uh, the biggest risk is obviously uh, that the confrontations regarding all these progressive alternatives or the three ruptures I have mentioned uh, take place primarily within the national framework. However, the resistance of the dominant classes uh, in Europe uh, and their possible retaliatory measures, if we are to move around any of these ruptures in one uh, national context, far exceed our national framework. So the issue then is, or the challenge is, to build an international coordination around those three uh, ruptures if we want to uh, move away. However, the policy framework cannot wait for uh, a refoundation of Europe simultaneously in all countries. What we are facing is also very unequal, very uneven uh, paces of mobilizations across Europe. So if we have the chance for a progressive rupture around these three things, find uh, ways of financing public uh, spending outside the financial markets, a debt audit and debt restructuring and socialization of the banks, say in one or two single countries in Europe, can, um, can a progressive government have a chance? What are the progressive solutions based on cooperation in a large number of countries that can be expanded, extended from one or two countries in Europe? Obviously, if all European countries uh, charge the Europe, uh, uniform tax on capital, such coordination would avoid the backlash uh, that one single country would face. But to pave the way for such a cooperation, a left government, assuming Greece, could follow a unilateral strategy which would combine good measures that can be unilaterally implemented. One good measure, rejection of the austerity. Second, taxation on financial transactions. Third, capital controls. And then the effort would be to try to expand them to the other European countries, uh, allow these measures to be adopted by other member states, if you like, provoke a domino effect across Europe. So we're not waiting for the refoundation of uh, Europe. It's not a pro precondition for a progressive rupture. But we are not opting for a protectionist nationalist strategy either, not protectionist in the usual sense, because it's defending a social transformation for all the peoples of Europe. Uh, it's a transformation that will emerge from the peoples of Europe that can be expanded to the other countries in Europe. It's not protectionism in the sense that uh, we are trying to protect our national capitalism in competition with the other uh, capitalists in the other European countries at the expense of other uh, working people in the other European countries. It's a good measure protectionism based on rejection of austerity, taxation of uh, financial transactions, and controlling capital flows, it's good protectionism for extension. If we were to achieve these ruptures and expand them to the rest of the Europe, the long-term alternative for Europe would obviously uh, have to build around a united policy that would mobilize all the policies uh, at a European level around fiscal, monetary and industrial policy with an aim to tackle all the multiple crises we're facing. And multiple crises are not just about employment, it's not just about inequality, it's certainly about finding also long-term solutions to regional divergence, or the regional inequality in Europe, and it is uh, last but not least about also facing the challenge of ecological sustainability. To face these multiple crises, the long-term strategy uh, should have three priorities. One is about mobilizing a massive European public investment policy around primarily renewable, renewable energy, infrastructure, public transport and housing. The second priority has to be about creating public jobs in social services, in social infrastructure. If you like, the first one is about uh, physical infrastructure, the second one is about social infrastructure, uh, jobs and investment in education, childcare, nursing homes, health, community and social services. 
these are what some feminist econo economists have started to call purple jobs. They're purple in the sense that they're solving the care crisis. They're purple in, in the sense that they're uh, freeing the, uh, the, the labor of women uh, to participate equally uh, in the uh, labor market and the rest of the society. Uh, they're purple in the sense that they are socializing the, uh, the, the care uh, jobs that are done by women predominantly uh, as part of uh, invisible and unpaid uh, domestic work. They're not purple uh, in the sense that they're only jobs for women. Uh, what we imagine them to be are their jobs for both men and women, but they were socialized uh, care. And they're also green jobs at the same time, in the following sense. If we think of uh, climate change uh, targets, in this part of the world, realistically speaking, we have to manage with a lot lower growth rates than uh, we are used to historically. And in this part of the world, in Europe, uh, I don't think our problem is generating more wealth. Our problem is seriously redistributing the existing wealth. And this is very important also in the context of climate change challenge. If we have to have a global approach to climate justice, we have to manage to find a way of leaving more space for growth and carbon emissions in Brazil, in India, and China, and try to manage with lower growth rates in this part of the world via redistribution. Jobs in care, in health, education, purple jobs, have the beauty of being very labor-intensive jobs. With a little bit of growth, you can generate a lot of jobs in these labor-intensive sectors, and it's a means of helping us to manage full employment with lower rates of growth along with, obviously, green jobs uh, in environmental uh, maintenance and renewable energy and infrastructure. And the third priority in Europe uh, is a way of equality-led growth and redistribution, and again, managing full employment in the context of uh, lower growth rates as to shorten working hours uh, with wage compensation, at least for the bottom half uh, percent of, uh, bottom 50% uh, of the working population. Shortening working hours is again a very old demand of the labor movement. If we look at historical uh, patterns, we are all working actually half time today compared to uh, uh, our uh, working class uh, mates uh, 150 years ago. Uh, this alternative program uh, for Europe needs to build an alternative uh, widespread European welfare state. Uh, European welfare state that tries to manage wage convergence through obviously European public investments that would generate productivity convergence, but also in the short, short run through a wage coordination uh, policy. We have to remember Europe is wage-led, uh, so we have nothing to lose from an upward convergence, an upward uh, race in wages. We need to think about a European minimum wage uh, in the sense of a wage, uh, a minimum wage relative to the median wage in each country. And we have to think about European unemployment benefits. How do we do that? Obviously, we need a European budget that again needs to be funded by progressive taxes on the corporations, banks, and the wealthy uh, in Europe. Thank you very much. Thank you very much. Özlem, ähm, ich hätte gern noch an dieser Stelle jetzt auch noch von dir, Oliver, kurz, ähm, wir haben noch die Zeit, dass du kurz auch deinen ähm, ähm, ja, Vorschlag, Entwurf uns ähm, ja, präsentierst, wie du siehst, dass eine andere Gangart auch möglich ist. Ja, also vor dem Hintergrund, dass es auch hier viele Schnittmengen gibt, und die Details jetzt ähm, an dem Punkt der Diskussion ähm, sonst langwierig werden, ähm, würde ich mich im zweiten Schritt dann, ja, was können wir tun, darauf beziehen. Und unmittelbarer, wenn man sich die Außenseite von dem, was beispielsweise jetzt auch Östem argumentiert hat, aus, äh, also das ansieht, also nochmal das Denken, es sind zwei Seiten einer Medaille, jetzt bin ich doch wieder beim Binnenmarkt, also was innerhalb der Europäischen Union und in der Binnenmarktintegration passiert, hat eine Seite nach außen, die EU-Globalisierungspolitik, ihre Investitionsschutzpolitik, ihre konkrete Handelspolitik und damit kommen wir auch ganz konkret auf das Feld, wo sich die 
Erfahrungen, die sich vielfach ja, ohnehin ähm, auch jetzt heute hier geben, ähm, wo, wo man hier stärker in Verbindung tritt, beispielsweise in den Handelsbeziehungen, wie die ausgestaltet sind und dann eben auch ganz konkret die Verträge. Und hier ist, glaube ich, gerade das A und O der Stunde, ähm, ja, politische Handlungsspielräume wieder erweitern. Brasilien gibt hier durchaus ähm, Möglichkeiten vor. Die Widersprüche sind aber auch hier auf dem Tisch. Also wann das? Vor zwei Tagen war im Flieger eine Financial Times in die Hand bekommen. Also Brasilien hat ja beispielsweise auch gerade sein Problem mit den Ratingagenturen Standard und Purs, ich glaube auf BB-, wenn ich es richtig entsinne. Gleichzeitig wird entgegengehalten, was man nicht an diesen und jenen ähm, investitionsfreundlichen Politiken gesetzt hat. Aber auch hier kommt man in, in ein widersprüchliches Feld und die Frage, ob diese Handlungsspielräume langfristig halten. Das hat eine ökonomische Dimension, aber eben auch eine ganz konkret rechtliche. Und ähm, diese Handlungsspielräume erweitern würde halt vor allem auch in Europa bedeuten, was ohnehin jetzt schon thematisiert wurde, aber beispielsweise in den, sozialen, in den Bereich soziale Dienste zu investieren, hier einfach die Synergieeffekte zu haben, Wachstumseffekt, gleichzeitig aber auch eine direkte Adressierung, was wir an sozialer Krise haben, was wir an Krise haben in der Pflege, was wir an Krise haben aber in der gesellschaftlichen Entwicklung, weil wir einfach falsche Probleme mit falscher Prioritätensetzung bearbeiten. Also der Zusammenfluss all dieser Inputs ist ja auch, dass es wirklich die falscheste Problembearbeitung der Stunde ist, bei einer Senkung der Löhne anzusetzen. Und auf der Prozessebene, oder ich sage es dennoch auch nochmal, weil es wirklich der Hebel für alles ist und auch nochmal mit Brücke zur offen, äh, verlorenen Dekade, wenn wir es nicht schaffen, die europäische Austeritätspolitik zu durchbrechen, ist die Frage der verlorenen Dekade keine Frage mehr, sondern eine mit drei Rufzeichen. Und als jemand, der beispielsweise stark zur Handelspolitik arbeitet, beispielsweise auch zu dem EU-USA, Abkommen sage ich gleichzeitig, wenn wir hier nochmal gewichten, wenn wir es nicht schaffen, die europäische Austeritätspolitik einzudämmen und den Raum für öffentliche Investitionen zu schaffen, dann ist das der Hebel für Privatisierung, dann ist das der Hebel für den Sozialstaat zu zerlegen und die Handelspolitik, verzeihen Sie den flapsigen Ausdruck, wird dann nochmal draufgesetzt, damit man hier keine weiteren Spielräume mehr hat, etwas zu tun, beispielsweise im Bereich öffentliche Beschaffung oder öffentliche Daseinsvorsorge. Und nur um die Absurdität, also auch in der Problematik der Entwürfe zu, äh, aufzuwerfen, ein Wirtschaftsvölkerrechtler würde mir jetzt eher mit Kopfschütteln begegnen, aber dennoch, wenn wir einfach bedenken, was vor dem Hintergrund der Krise passiert ist und was gerade notwendig ist und was auch kleinteilige Konsense sind, wo man etwas voranbringen könnte. Ich will nur noch mal die Absurdität betonen, wie es möglich ist, dass man über ein EU-USA-Freihandelsabkommen, Investitionsschutzabkommen diskutiert, wo das, das heißeste Thema derzeit ist, diese sogenannten State-Investor-Verfahren, also, also diese Investitionsklagen gegen Staaten und dass man hier noch mal einen Hebel in die Hand drückt. Und gleichzeitig es kein Thema, keine Thematisierung gibt, dass wenn man schon so, also hier in intensiveren Verhandlungen ähm, tätig ist, ja, der Hebel könnte genauso sein, die EU und die USA verständigen sich darauf, eine Finanztransaktion steuertransatlantisch einzuführen. Also nur um zu veranschaulichen, wie daneben einfach die Themenlandschaft ist und auch die politische Agenda. Ja, und auf der Prozessebene noch ganz kurz, also ich beschlagworte das nochmal, was ich gerade umrissen habe. Also es geht jetzt wirklich darum, will man ein weiteres Fest zu neoliberaler Politiken in internationalen Verträgen, handelspolitisch, im Fiskalpakt, im Wettbewerbsfähigpakt etc. Oder schafft man es, eben wieder politische Handlungsspielräume zu erweitern? Und da wäre nur meine Warnung jetzt auch beisp beispielsweise im Zusammenhang mit dem EU-USA-Abkommen, es gibt auch gute andere Beispiele, ähm, äh, ich würde das nennen Vorsicht vor Lose-to-Win-Strategien. Was meine ich konkret damit? Also das klingt nämlich schon teilweise an. Wir wissen nicht, was dermaßen starke Interessen gibt, ob es sich tatsächlich zeitig das gibt aus, und, äh, aus ähm, wirtschaftsnahen Thinktanks ähm, äh, aus den USA, aber auch schon in Europa, stimmen aufgrund des starken öffentlichen Widerstands in einer Art Lose-to-Win-Strategie die Staat-Investor-Klagen mal vorerst, bis prinzipiell beiseite zu lassen in dem Abkommen, das wäre loose und gleichzeitig, dass man damit aber möglich, dass der Rest des Abkommens auf den Weg kommt. Und das hätte in vielen Bereichen ja, 
durchaus andere verheerende Folgen. Ich halte mich jetzt nur kurz in der Ausführung davon. Aber dass man hier auch über den Tag, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit weg ist, am Ball bleibt und auch die Sensibilität an diese denkt. Ja. Wir wissen es aber nicht. Und, und Staat zu Staat klagen sind genauso ähm, wesentliche Instrumente, um, um beispielsweise demokratische Spielräume auszuhebeln. Ich will aber, ja, wir haben auch nach wie vor eine nachholende Konsultation jetzt zu diesen State Investor Klagen. Und gleichzeitig bringt die EU gerade ein Abkommen ähm, auf den Weg mit Kanada, wo das alles schon drinnen steht. Ja. Das zweite ist die Politik der Kräfteverhältnisse. Das ist auch in der letzten Veranstaltung zum New Deal gefallen. Ich bringe da nur kurz Stop Guts. Also das war damals im Rahmen der WTO ein Dienstleistungsabkommen, wo es auch um die Privatisierung, Liberalisierung ähm, öffentlicher Dienstleistungen unter anderem ging. Und dass es wichtig ist, auf diesen damaligen Erfahrungen aufzubauen. Und eine wichtige Erfahrung war über die breite Zusammenarbeit, beispielsweise zwischen Gewerkschaften, zivilgesellschaftlichen Kräften, aber durchaus auch im institutionellen Zusammenhang, Gemeinden, Kommunen, ähm, auch durchaus öffentlichen Dienstleistern ähm, und Parlamentarier, Parlamentarinnen auf unterschiedlichsten Ebenen diese Vernetzungsarbeiten, dass es wichtig ist, auf diesen Erfahrungen zu bauen und sich von der schnell umschlagenden Krisenpolitik nicht die Orientierung nehmen zu lassen und ähm, auch damit gegen eine Art Isolationseffekt anzukämpfen. Und damit meine ich nicht nur die Vereinzelung einzelner politischer Kräfte, sondern der Isolationseffekt, dass man sich einfach das betrifft den Gesundheitssektor, also interessiert mich nicht mehr, was bei den Umweltdienstleistungen passiert. Das betrifft ähm, die ähm, Bildungsfragen, deswegen interessiert mich nicht mehr, was im Energiesektor passiert. Beim GATS, in den Stop-GATS-Protesten Anfang der 2000er Jahre, war es wichtig, eben diese Zusammenhänge zusammenzuführen und sich auch nicht anhand von Einzelthemen auseinander dividieren zu lassen. Und zum dritten die Reflexion, das ist natürlich gerade ob meiner leicht skeptischen Einlage zur europäischen Lage heikel. Wir haben ja positivere ähm, Anknüpfungspunkte. Aber Einstieg in den Umstieg anzudenken, auch durchaus kleinteilig in vielen Bereichen. Und unmittelbar stehen halt die EP-Wahlen an am 25. Mai. Und da geht es auch darum, dass man die Schweigespirale, die sogenannte, durchbricht. Weil die einen laut sind, glaubt man vielfach, sie haben eine Mehrheit. Und auch vielfach, wie die Medienresonanz hier aussieht. Und weil die anderen mehr schweigen, glaubt man, sie sind in der Minderheit. Aber all das, was auch heute bis dato ausgeführt ist, zeigt, es sind die Interessen der vielen, die gerade nicht berücksichtigt werden. Ja, danke. Danke. Ähm, bevor wir jetzt zu Ihnen kommen und Ihren Fragen, hätte ich nur noch eine Frage, auch an Marcio, ein, mit einer kurzen Antwort bitte, wenn das möglich ist, ähm, bei, dem, bei der Thematik. Welche, welche Herausforderungen sind denn derzeit am größten aus deiner Sicht für die Entwicklungen, die vor zwölf Jahren jetzt in Brasilien begonnen haben und eingeschlagen worden sind? Bom, tivemos aqui uma, uma boa síntese dos, das questões é, mais abrangentes é, relacionadas à possibilidade de um novo ciclo de expansão é, para além das poucas experiências que nós estamos tendo nesse momento em que a América Latina, o Brasil, a, em parte a Ásia também e a África, é, respondem é, de forma distinta ao que nós estamos vendo hoje nos, é, em relação ao enfrentamento da crise é, pelos países é, ricos. É, no caso do Brasil, os seus desafios é, são é, difíceis é, na medida em que a o mais fácil de fazer até o presente momento foi feito que significou é, buscar é, crescer pelo mercado interno sem impor é, dificuldades aos segmentos mais privilegiados é, da sociedade. É, os desafios que nós temos hoje dizem respeito a opções que implicariam é, enfrentar os privilégios que a nossa sociedade é, possui. Nós, o governo brasileiro comprometia, há 12 anos atrás, cerca de 9% de todo o produto em pagamento de juros da dívida pública. 9%. Nós reduzimos para 5% do PIB hoje, que é o pagamento com juros da dívida. 
foi uma é, redução substancial, mas ainda é, é extremamente elevada é, o compromisso que nós temos hoje com o pagamento da dívida e com a própria financiarização da riqueza. Para que o Brasil possa prosseguir é, ampliando a produção para o mercado interno e distribuindo renda, é absolutamente necessário reduzir ainda mais. É, ocorre que... É, Há um, um segmento forte da sociedade brasileira que é, resiste a ações dessa natureza. E há dificuldades ó, também de ter apoio do ponto de vista político. É, um exemplo do que eu quero é, me referir. Nós temos no Brasil 40 mil proprietários rurais que dominam 50% da área agriculturável do país. 40 mil proprietários respondem por 50% da terra agriculturável. Esses 40 mil proprietários rurais elegem a cada ano, a cada quatro anos, 160 por, cerca de quase 40% do, da Câmara é, dos Deputados, do Poder Legislativo. Ou seja, uma das dificuldades que eu quero aqui é a presença do poder econômico é, no processo eleitoral. Nós temos, de outro lado, 4 milhões de famílias que chamamos de agricultura familiar, da pequena agricultura. Esses 4 milhões de pequenos agricultores elegem a cada quatro anos 10 a 12 deputados federais. Essa é a dificuldade que nós temos na medida em que o poder econômico se expressa de forma muito forte no processo eleitoral. E, num ambiente democrático, é absolutamente necessário compor com, nesse quadro de dificuldades para poder é, avançar. E esses avanços são limitados é, por essas é, inconveniências que temos hoje. Então, a, a evolução é, progressiva é, passa por uma reforma política, por exemplo, que seria absolutamente fundamental para permitir que, de fato, o poder legislativo representasse melhor o povo brasileiro. Isso é um desafio, há uma campanha popular. Nós temos visto no Brasil um crescimento é, das organizações populares, é, há um movimento de participação popular muito importante, que é rel relativamente novo no Brasil, é, mas é, é algo ainda que é, precisa ser... É, se é, construir do ponto de vista de mudanças na reforma política. Temos um desafio enorme, que é na reforma tributária. No Brasil, é, os impostos são pagos fundamentalmente pela população mais pobre. Os ricos praticamente não pagam impostos no Brasil. Né? Há uma campanha por esta reforma tributária. É, o que nós conseguimos fazer nesse, até o presente momento foi desonerar, reduzir impostos é, de alimentos, reduzir impostos de produtos básicos, mas é absolutamente fundamental é, aumentar os impostos diretos. É, na, na cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira, há um governo é, municipal, que é do Partido dos Trabalhadores, foi feita uma campanha para levar os impostos sobre a propriedade, impostos diretos, e fomos derrotados. Houve uma, uma instituição patronal, empresarial, fez uma campanha e, enfim, foi derrotado. Então, temos dificuldades no sentido de enfrentar os grandes poderes é, historicamente constituídos, né, e que, sem essas reformas políticas, sem a reforma tributária, é, há um campo muito limitado para avançar do ponto de vista da ampliação dos investimentos e do processo de transferência de renda no país. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte an dieser Stelle Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich würde gern drei Fragen auf einmal sammeln. Bitte stellen Sie sich vor und sagen Sie auch, an wen Sie die Frage richten möchten. Statements sind erlaubt, parallele Referate nicht. Da bin ich recht streng. Vielen herzlichen Dank. Wo gibt es denn eine Frage? Ja, Joachim Becker. I would uh, like to relate to Max Bochmann and also to uh, Islam Onaran. 
I mean, one element of the change about 10 years ago, 12 years ago, almost 15 years ago in Brazil, Argentina, Uruguay, in departing from the former neoliberal, partial departure from the former neoliberal policies was a devaluation of the currency. And the devaluation of the currency about a decade ago, I mean, it did not only stimulate the exports, but it has provided uh, defensive protection for the inward-looking industries. And I would say it was even a, cr a crucial factor. In the case of Brazil, I mean, afterwards, there have been several periods of reappreciation of the currency, and the current account has uh, considerably deteriorated. And this is one of the Achilles heels of the Brazilian model, I would say. And I mean, I think there would be the necessity for a stronger form of, cap of capital controls, not only in the case of Brazil. And this relates, I mean, to the European situation as well. Now, if Islam is, contem uh, is contemplating uh, rupture, policies of rupture, and that probably would be more likely in the periphery than in the core of the, of the European Union and of the Eurozone. I mean, a rupture with the austerity policy without resorting to a sort of defensive protection for the weak existing manufacturing industries, I think it's very difficult to contemplate. And one way of protecting of protecting industry and creating spaces would be exiting the Eurozone. I mean, the other option would be tariffs, but probably politically even more, more difficult. And I mean, past experience has shown that, I mean, the current account, the so-called external constraint, I mean, it is a very serious constraint. And I would not argue that this would necessarily be a nationalist policy. I would say it would be a sort of defending spaces for different policies and of doing it democratically. And it would be defensive. It would not be offensive. Uh, if Germany would do that, I mean, that would be offensive. Uh, but, uh, or similar policies. Uh, but in the case of, of the periphery, I would regard it as a form of defense. Thank you. Gerhard Schutte, ich möchte die Frau Öslem fragen. Sie hat drei Brüche genannt, wesentliche, um, um den Neoliberalismus einzuschränken. Einer davon war alternative Finanzierungsmöglichkeiten für Staatsausgaben fördern. Dazu haben Sie gemeint, progressive Steuerreformen und Finanztransaktionssteuer. Mir hat ein wesentlicher Punkt gefehlt. Das wäre die ökosoziale Wende, ökosoziale Steuerreform als Binnenmarktprinzip zum Beispiel weil wir ja nicht dieselbe Situation haben wie in Brasilien, wo es noch darum geht, Grundbedürfnisse zu decken in Europa. Bei uns hat jeder einen Kühlschrank, einen Fernseher, einen PC, fast jeder, sagen wir mal so. Gleichzeitig steigen die sozialen Unterschiede und wir haben natürlich das Problem mit der Staatsfinanzierung aufgrund dieses Finanzkapitalismus, der durch diese neoliberale Währungsunion-Architektur geschaffen wurde. Und daher die Frage, das wurde ausgeklammert, Sie haben am Schluss irgendwann etwas von einer ökologischen Sustainability gesagt, aber ist das auch eine angedachte Option? Aus meiner Sicht eine sehr zentrale. Bitte. Gut, und eine dritte Frage möchte ich noch gerne gleich hier vorne auch dazu nehmen. Bernhard Leubold ist mein Name von der Wirtschaftsuni. Ich hätte eine Frage an den Marcio Porschmann, beziehungsweise auch einen Kommentar. In Brasilien war ja einer der zentralen Schritte auch, die passiert sind, die Revitalisierung des Staatssektors. Und da denke ich, dass es für Europa einige Lehren geben könnte, wie in Brasilien umgegangen wurde, insbesondere auch mit den öffentlichen Banken. Ähm, wenn du kurz äh, darüber referieren könntest, was mit äh, den staatlichen Banken und äh, auch Petrobras passiert ist, welche Rolle diese äh, Betriebe einnehmen und wie sich das verändert hat und was das äh, vielleicht dann auch für Europa bedeuten könnte ähm, 
wo bei uns eher Verluste sozialisiert werden und dann mittels Bankenpaketen private Banken finanziert werden, so dass wir von der Seite Alternativen nochmal mitbekommen. Gut, dann würde ich jetzt gerne als erstes ähm, Marcio bitten, dass er auf die Frage eingeht nach der Revitalisierung des Staatssektors. Und ähm, genau, nicht zu lang, sondern kurz bitte, wenn das möglich ist. Obrigado pela, pelas questões e considerações. São pertinentes e complexas também de serem respondidas. É, de fato, temos um, uma questão de ordem geral é, relativa à capacidade dos Estados nacionais é, fazerem, é, terem política monetária autônoma num, num quadro é, de, em que as, as finanças é, possuem liberdade e a, a questão social, de maneira geral, é, é de responsabilidade dos Estados nacionais. É, portanto, há é, esse desequilíbrio e, em parte, também é resultado é, do forte poder das grandes corporações transnacionais. É, vivemos num mundo em que 500 grandes corporações transnacionais dominam qualquer setor de atividade é, econômica é, e que desloca é, a relação antiga entre capital nacional e capital estrangeiro para uma nova situação em que o importante é saber qual é a parte em que o país está é, localizado nas chamadas cadeias globais de produção. Se o país participa da cadeia global de produção como um produtor de matéria-prima, como um país produtor com mão de obra barata, se é um país com produção tecnológica, enfim, este me parece um, é um desafio que se coloca para além eh, do próprio controle eh, de capital, que é um elemento fundamental eh, nos dias de hoje, e foi muito bem aqui fundamentado. Eh, em, em relação a, a, ao tema eh, do, do papel do gasto público eh, e dos bancos públicos, me parece eh, uma questão eh, importantíssima. Eh, nós eh, temos no Brasil... Eh, a presença de bancos públicos que respondem por cerca de 40% do crédito interno. E temos 20% do crédito que depende de instituições estrangeiras. E o Brasil foi contaminado pela crise em 2008 justamente pela presença dos bancos estrangeiros que reduziram fortemente a oferta de crédito é, acompanhado que foram pelos bancos privados, e nesse momento houve uma decisão é, do governo de estimular é, os bancos públicos através da transferência de recursos orçamentários do Tesouro para esses bancos, é, especialmente o, um banco que é responsável pelo financiamento do programa habitacional, então houve um estímulo forte aos, ao, à habitação popular, e ao outro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, que, na experiência anterior, era o banco de financiamento da privatização e, no período atual, é o banco de financiamento do setor produtivo, seja grandes empresas e também pequenas empresas. Portanto, isso nos abriu uma possibilidade de compensar a redução do crédito internacional com o avanço do crédito público. E, ao mesmo tempo, o Brasil também utilizou-se do aumento das exportações para formar uma grande reserva saímos de uma reserva de 30 bilhões de dólares para uma reserva de 370 bilhões de dólares, que nos permite um certo conforto num ambiente desfavorável é, da própria crise. E, por fim, é, houve também é, no Brasil uma mudança na composição do gasto público. Como falei anteriormente, nós comprometíamos de, em torno de 9% de toda a arrecadação no pagamento da dívida, estamos comprometendo menos, e esta redução do pagamento com a dívida pública foi utilizada para ampliação do investimento público. É, nós tínhamos um investimento público que valia 2% do PIB, temos hoje um investimento público que equivale a 20% do PIB, que foi importante esse aumento, mas insuficiente para fazer com que a taxa de investimento global aumentasse, 
pois o setor privado não acompanhou esse mesmo movimento. De tal forma que temos hoje um, uma, uma, uma realidade que é em, em que medida o investimento público, ao ser realizado, ele estimule, mobilize é, o investimento privado, porque grande parte das iniciativas dependem de investimento privado e não somente do investimento público. Ich hätte jetzt gerne noch, dass Özlem auf die Frage eingeht nach der ökosozialen Steuerreform. And the Euro. First, the ökosozial. Okay. Yeah. Yeah. I'm all for it. Uh, ecological taxes, uh, of course, we have to have them. Uh, we have to intervene in the pattern of consumption. But my idea of ecosocial transformation is a lot more interventionist than just trying to manipulate relative prices. It's about investing in the right direction. It's about transforming how we move. Uh, transforming public transport, transforming the housing stock, uh, transforming the energy uh, consumption, the source of energy, investing in renewables. So in that sense, uh, this is my emphasis, where we spend for a eco-social transformation is more my concern than uh, how we tax uh, to change the consumption given the existing patterns of energy and transportation supply. Shall I move to the Euro question or do you want to... Yeah. Um, um wenn es für dich okay ist, dann noch jetzt auf die Eurofrage auch eingehen. Ähm, da du aber pünktlichst um 8 Uhr uns leider verlassen musst, ähm, hast du auch die Option, auch einen Ausblick zu wagen. Ähm, oder ist vielleicht Teil der Euro-Antwort no, ja eh... Das ist zu important <laughs> Gut, bitte. Uh, ignore. <laughs> Gut, dann bitte auf die Euro. Yeah. I think here I simply subscribe to the uh, Theresa position. No sacrifice for the Euro. But also Euro is not a taboo. And I heard Alexis Tsipras speaking, saying Euro or being part of the Eurozone is making us a systemic risk for Europe. Greek, Greece is too important now for the Eurozone to just let go. Hence, if there was a, a progressive government really daring to rupture with Euro-liberalism, it would be very hard for the European ruling elite to let them go because the implications of that for Europe would be disastrous. It's a systemic risk. In that sense, Tsipras was saying, don't underestimate uh, the power of threat of a peripheral country like Greece to leave the Eurozone. And I think it's really just about gaining a little bit time and area of maneuver. It won't be a long period. It will be, we are talking about a couple of months uh, or maybe half a year of time. Within that time, A, there's a chance of really breaking up the institutions of Euroliberalism. If not, it's possible to seriously hope that Greece will not the only con will be the only country in the periphery that says no. There's a new movement in Spain. Uh, the Spanish title is Yes, We Can. They are standing now in the European elections. Uh, who knows how will be the spreading uh, out of the progressive resistance in Europe if a country really, really dares to stand up with a progressive government and, and dares to say no. So in that sense, for me, uh, trying to stay within the Eurozone, but opting for the three ruptures, uh, progressive tax reform, debt audit and debt restructuring and socializing the banks uh, and capital controls uh, and trying to impose that to Europe is a policy for extension. If we can't manage that and if we are pushed to leave the Eurozone, then obviously it's not a taboo. Uh, however, I'm really concerned about the consequences of one country leaving the Eurozone. It's not like Argentine devaluing alone. It's gonna be a currency war situation. It will not end with just Greece. Soon financial markets will speculate. It will bring, of course, Spain, uh, Portugal, Ireland and even potentially Italy to the uh, bring of exiting the Eurozone. And when that happens, competitive devaluations across the countries will wipe out any competitive gain you can have. 
In the meantime, however, your imports, say in Greece, will uh, double in terms of their costs uh, because for, uh, most likely drama will devalue by 100% when, when you let it to float. Uh, and in a very import-dependent country like Greece, obviously the pass-through effect of that to domestic prices will be very high. And in the environment of a global financial crisis and a global depression that it will provoke, in a small uh, economy in isolation, most probably working people will not be able to defend their real wages. So in uh, all the currency crises, wages have fallen by about 30% in the year of the crisis. And in the um, global depression environment, I also don't see much room for implementing progressive uh, industrial policy. Having said all that, obviously, uh, no country should stay in the Eurozone at all costs. But I see more, much, a lot more room uh, coming from the power of threat and a progress, progressive extension of alternative policies, if we dare to start it somehow in one corner of Europe. Und da Özlem jetzt, wie gesagt, um Punkt 8 ähm, ihr Flugzeug erreichen muss, also auf dem Weg zu ihrem Flugzeug gehen muss, ähm, eine Frage, gibt es jetzt noch eine konkrete Frage an die Özlem, eine kurze konkrete Frage aus dem Publikum? Wenn es die nicht gibt, dann äh, möchte ich aber dich trotzdem noch bitten, dass du kurz uns sagst, was ist für dich der wichtigste Schritt, dass wir dieses, dieses Ziel, dieses Buen wir tatsächlich auch umsetzen können? Was wäre für dich jetzt, hättest du die Möglichkeiten, es politisch umzusetzen, deine erste Handlung? Overnight, if we have the power, pass a decree for capital controls, taxing finance, socialization of the banks, started it or did for hopefully in six months for a radical debt restructuring and uh, then maintain uh, the power for a radical tax reform. Is that a long list? <laughs> Vielen herzlichen Dank. Danke. Thank you very much for the discussion. I'm sorry that I'll have to miss the rest of the very interesting input. Ich möchte noch nicht ganz schließen, sondern Ihnen noch einmal die Möglichkeit geben, auch ähm, Fragen zu stellen. Ich würde noch eine Runde machen, wenn es noch Fragen gibt aus dem Publikum. Ansonsten lade ich natürlich ganz herzlich ein, dass die Fragen auch in ähm, den Vorraum transferiert werden, wo es auch Getränke gibt. Da redet es sich dann gleich noch leichter. Gibt es noch Fragen jetzt hier? Dann würde ich gleich auch gerne die gleiche Frage auch an ähm, Oliver und auch an äh, Marciu stellen. Eine konkrete Handhabe, die du sofort umsetzen wolltest, hättest du den politischen Handlungsraum etwas zu verändern? Also die wirklich wichtigste. Also nicht die deiner Meinung nach wirklich wichtigste, wenn du etwas verändern könntest, ja? Ja, dann ähm, würde ich durchaus ähm, vorschlagen, also jetzt, weil es kurzfristig dringlich ist, das ist nicht langfristig wesentlich, das sind andere Dinge wichtiger, aber ähm, ja, Verträge wie den Fiskalpakt oder auch den angekündigten Wettbewerbsfähigkeitspakt innerhalb der Europäischen Union und der äh, öffentliche Begutachtung wieder zu schicken und vielleicht ähm, bringen wir diese im Nachhinein äh, Begutachtung wie beim Investitionsschutz ähm, ja durchaus Veränderungen und wenn ich das ähm, ja, realistisch einschätze, das unmittelbar Wichtigste ist, dass man die Demokratie in Europa rettet und vor einer autoritären Wende schützt, weil eine Erfahrung aus Lateinamerika ist auch, ähm, ja, wenn ich das kurz, weil das in der Recherche ist, es hat mich dann doch ähm, erhellt, also Lernen aus Lateinamerika, äh, Korea, ähm, also Präsident von Ecuador, bei all seiner widersprüchlichen Bilanz. Also die Einleitung war folgende. Wir Lateinamerikaner kennen uns mit Krisen aus, Sie verzeihen die Verallgemeinerung. Nicht, weil wir klüger als andere sind, sondern weil wir schon viele Krisen durchgemacht haben. Wir haben sie stets miserabel gemanagt, weil wir immer nur ein Ziel vor Augen hatten, die Interessen des Kapitals zu schützen. Was dann die ganze Region in eine langwierige Schuldenkrise stürzte, auch das ist bekannt. 
Heute sehen wir mit Sorge, wie Europa genau den gleichen Weg einschlägt. Und die zentrale Frage, ich weiß, es ist jetzt nicht die Maßnahme, aber die zentrale Frage ist, ob dieser Weg so fortgesetzt werden kann und ob der demokratische Unmut und Widerstand und die öffentliche Auseinandersetzung auch in der Wissenschaft, wie es beispielsweise auch Özlem umrissen hat, überhaupt noch Spuren in diesem institutionellen System wirklich auf der Ebene Umsetzung tragen kann. Und deswegen ist die Demokratieforderung so wichtig. Sonst haben wir einen Vertrag nach dem anderen, die das Ziel vor allem auch haben, ja, das, was politisch an Vorgaben von internationaler und europäischer Ebene passiert, vielfach von demokratischen Einflüssen zu isolieren. Und das ist ein Weg auch durchaus in Richtung ja, autoritärer Wende und das ist das Wichtigste, dem entgegenzustreten. Genau jetzt. Danke. Um. Marcio, wenn die Wahlen im Oktober zu, zugunsten deiner Partei ausgehen, was wären denn deiner Meinung nach der erste Schritt, den du sofort ähm, umsetzen wolltest? Wärst du dann der Präsident nach den Wahlen? Ah, uh uma possibilidade de avançar no programa de reformas graduais, mas essa, esse avanço depende da, da maioria política pela qual é, se tem o protagonismo das mudanças. É, vejo que é, temos um quadro hoje é, em que o, o processo eleitoral brasileiro abre a possibilidade de avançarmos, mas a dificuldade está na capacidade política de fazer essas mudanças. É, os, os movimentos sociais ocorridos no ano passado foram muito importantes para é, manifestar o interesse na continuidade das mudanças, a leitura que é, se tem hoje no Brasil é que houve é, a presença de jovens é, nessas manifestações que estavam, de certa forma, é, deslocados é, da participação política. Há um, uma inovação é, da presença é, de jovens é, no exercício da política no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eh, os partidos, as instituições tradicionais têm dificuldade de incluir na sua ação eh, esse protagonismo eh, que resulta tanto de jovens como também eh, dos segmentos que foram incluídos pela política dos últimos 12 anos. Nós tivemos 22 milhões de novos eh, empregos abertos no Brasil e a taxa de sindicalização no Brasil não aumentou. Nós continuamos com uma taxa de sindicalização estabilizada nos 18% da população ocupada. É, obviamente, se nós olharmos a experiência de outros países, é, há uma queda na taxa de sindicalização na Alemanha, não sei aqui da, da Áustria, mas nos Estados Unidos a queda na sindicalização no Brasil não houve queda, mas também não aumentou. Nós tivemos é, cerca de 2 milhões e 500 mil jovens que inseriram-se no, no ensino superior e não foram participar eh, das instituições estudantis. Nós tivemos eh, 2 milhões e 500 mil famílias que tiveram acesso à habitação popular, famílias pobres, e elas não se engajaram, não se, eh, se envolveram com as associações de bairro, associações de moradores. Então, essa é uma grande dificuldade que temos, é de como fazer as mudanças com o apoio popular, de forma organizada, porque as mudanças pressupõem a participação do Congresso Nacional, de tal forma que as eleições de outubro necessitam definir não apenas o comando do Poder Executivo, mas também do Legislativo. Estamos tendo agora uma série de proposições de conservadoras dentro do Congresso que dificulta a própria atuação política. É, de tal forma que, que o processo eleitoral ele abrirá, possivelmente, um novo caminho de modificações. Trabalhamos com a hipótese que cerca de 40% do, do parlamento vai ser renovado, o que significaria um, um grande potencial para é, as reformas que são necessárias serem realizadas no Brasil. 
Vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Diskutieren, fürs Reden. Wir haben natürlich nichts fertig reden können, aber doch einiges andenken können. Und ähm, die Reihe geht ja noch weiter. Die, ähm, vier, am 5. Mai ähm, wird es dann noch eine abschließende Runde geben, wo noch einmal nachgedacht wird über den Kurswechsel für ein gutes Leben. Herzlich willkommen auch dazu dann am 5. Mai. Noch einmal danke an Marcio und Oliver fürs Hiersein und das Diskutieren und das Reden heute Abend geht aber noch weiter. Ich lade Sie noch herzlich ein, dass Sie noch da bleiben bei ein paar Getränken und bei ein paar Häppchen auch und ähm, noch den Abend miteinander verbringen. Vielen Dank einstweilen.